আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজুয়ারা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক তোমাদেরকে আমি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স পড়াচ্ছিলাম এখানে চ্যাপ্টার 2 পড়াচ্ছি তো চ্যাপ্টার 2 হচ্ছে সাম স্পেশাল ফাংশনস এন্ড অ্যালগরিদম এটার একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আজকে পড়াবো সেটা হচ্ছে বাবুল শট তো বাবুল শট মানে বুদবুদ শট এটা একটু বিস্তারিত আগে জানতে হবে তারপর এখান থেকে একটা অঙ্ক দিব পরীক্ষায় পরীক্ষায় যেহেতু অঙ্ক আসে সো এখান থেকে একটু একটা আগে প্রসেসিংটা জানতে হবে এরপর আমরা অঙ্ক করব তো প্রসেসিংটা হচ্ছে নর্মালি দ্য বাবুল শট ইজ ওয়ান অফ দ্য সিম্পলিয়েস্ট শর্টিং অ্যালগোরিদম বাট নট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এফিসিয়েন্ট মানে বাবুল শট যেটা সেটা হচ্ছে একটা সহজ একটা প্রক্রিয়া বাট এটা খুব বেশি কার্যকরী না ঠিক আছে বাট এটার সিস্টেমটা হচ্ছে যে বিভিন্ন এটা মানে সিস্টেমটা যেভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জিং এ লার্জ এলিমেন্ট উইথ এ স্মলার ওয়ান মানে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে একটা বড় এলিমেন্ট ছোট এলিমেন্টের মাধ্যমে ওয়ান ফলোইং ইট স্টার্টিং অ্যাট দ্য বিগিনিং একদম প্রথম থেকে শুরু করতে হবে অফ দ্য লিস্ট ফর এ ফুল পাস একটা পাস করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে বুঝতে একটা বড় এবং ছোট দুটা এলিমেন্ট থাকতে আমাকে সেটা ইন্টারচেঞ্জ করে বাবুল শটের নিয়মটা প্রক্রিয়াটা আর কি হবে মানে ওখানে সম্পন্ন হবে তো এই আসলে এখানে মানে যদি তোমাদের কখনো শর্ট নোট আসে তো বাবুল শট সম্পর্কে এটাই বলে দিতে হবে যে এটা একটা খুব কার্যকরী পদ্ধতি না বাট কিছু এলিমেন্ট মানে কিছু উপাদান এখানে তুলনা করে যথাক্রমে বৃদ্ধিমান যেগুলো বড় মান সেগুলোকে নিচে রেখে ছোট মানগুলো উপরে মানে ইন্টারচেঞ্জ করে এই প্রক্রিয়াটা তৈরি করা হয় বা স্থান বদল করে এই প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করা হয় কিন্তু এখন এই যে আমি কথাগুলো বললাম সেটা সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে যদি তোমাদেরকে আমি একটা অঙ্কের মাধ্যমে এটা বুঝিয়ে দিই যেমন এখানে একটা অঙ্কের প্রশ্ন আমি তুলে রেখেছি এই যে ইউজিং দ্য বাবল শট টু পুট থ্রি টু ফোর ওয়ান ফাইভ ইন্টু ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ অর্ডার্স মানে এখানে বলছে বাবল শটের মাধ্যমে একটি অঙ্কর কিছু মান দেওয়া আছে যে থ্রি টু ফোর ওয়ান ফাইভ এই যে পাঁচটা ভ্যালু দেওয়া আছে একে বলছে ইন্টু ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজিং অর্ডার এটাকে আমাকে ইনক্রিজিং অর্ডারের সাহায্যে মানে ঊর্ধ্বগতির সাহায্যে আমাকে এটার অঙ্কটা করে দেখাতে হবে বিভিন্ন স্টেপে সো আমার প্রথম কাজ কি বিভিন্ন পাস বাবল শট ইস ইনক্রিজিং অর্ডারে আমি যে কাজটা করব বিভিন্ন ধরনের পাস করব কিভাবে ফার্স্ট পাস যে এলিমেন্টগুলো আছে সেখানে একটু লিখে নিব থ্রি টু ফোর ওয়ান ফাইভ এখন এই পাঁচটা এলিমেন্টের মধ্যে আমি প্রথমে প্রথম দুইটার দিকেই খেয়াল করব যে প্রথম দুইটা দেখো তিন এবং দুই এখন দেখো একটা বড় নিচেরটা ছোট তো এই এরকম যদি থাকে তখন তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই ছোট যে সেটা উপরে উঠে যাবে বাবুল মনে রাখবে বাবুল যেহেতু হালকা মানে হালকা মানে হালকাটা উপরে থাকে তার মানে ছোট ভ্যালুগুলো উপরে থাকে তার মানে এই দুজনের মধ্যে আমি ইন্টারচেঞ্জ করব যে দুই উপরে তিন নিচে বাকিগুলো যা আছে আপাতত লিখে রাখব ফোর ওয়ান ফাইভ এখন প্রথম দুইটার কাজ হয়ে গেছে এখন সেকেন্ড দুইটার কাজ করব সেকেন্ড দুইটা থ্রি এবং ফোর এখন থ্রি এবং ফোরের দিকে খেয়াল করে দেখে এটা ছোটটা উপরে আছে বড়টা নিচে আছে সো এখানে আর কাজ করার কিছু নেই তাহলে এরপরে কি যাব টু থ্রি ফোর ওয়ান ফাইভ যা আছে থাকবে থ্রি ফোর আর চেঞ্জ করলাম না এখন কাজ হবে ফোর আর ওয়ানের মাঝখানে ফোর আর ওয়ানে দেখো ওয়ান নিচে ফোর উপরে সো এখন ওয়ানটা উল্টিয়ে যাবে উল্টিয়ে গেলে এটা থাকে টু থ্রি ওয়ান ফোর ফাইভ এটা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছি টু থ্রি ওয়ান ফোর ফাইভ আর লাস্টলি এখন হচ্ছে ফোর আর ফাইভ কিন্তু এই লাস্টের ভ্যালুটা হচ্ছে ফোরটা উপরে ফাইভ নিচেই আছে সো এখন আর এটা আর চেঞ্জ করতে হবে না সো এখানে প্রথম পাস শেষ মানে প্রথম থেকে লাস্ট এলিমেন্ট পর্যন্ত কাজ শেষ কিন্তু আমার অঙ্ক কিন্তু শেষ হয়নি এটা একটা পাস হলো তো সেকেন্ড পাসটা কি সেকেন্ড পাস শুরু করবো আবার এখান থেকে যেখানে শেষ করেছিলাম তো এই পার্টে আবার লিখব টু থ্রি ওয়ান ফোর ফাইভ এই ক্ষেত্রে পাঁচ দেখো সবচেয়ে বড় এবং সে সবচেয়ে নিচে চলে আসে সো ওকে ফিক্স করে ফেলবা বাকিগুলোর কাজ করব বাকিগুলো কি করব টু এবং থ্রি এটার মধ্যে প্রথমে খেয়াল করো এই দুটো আর চেঞ্জ করতে হবে না টু আর থ্রি কারণ এরা নিজেদের মতোই আছে ওয়ান ফোর ফাইভ এখন আমার কাজ হচ্ছে পরের দুটোর মধ্যে থ্রি এবং ওয়ানের মাঝখানে থ্রি আর ওয়ানে খেয়াল করো এটা কিন্তু বড়টা উপরে ছোটটা নিচে সো ওয়ানকে আমি চেঞ্জ করে দিব তাহলে এটা হবে টু ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এ পর্যন্ত এখন কাজ হচ্ছে থ্রি এবং ফোরের মাঝখানে থ্রি এবং ফোরের মাঝখানে দেখো এটা কি করব এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তিন ছোট উপরেই আছে সো এটাকে আর চেঞ্জ করার দরকার নেই আর লাস্টেরটা তো ফিক্স তার মানে এখানে সেকেন্ড পাস শেষ তারপর থার্ড পাসটা দেখো 
এখন লাস্টে যে পার্টটা শেষ করেছি ওখান থেকে শুরু করব তাহলে ওটা কি 2 1 3 4 5 তো এখানে 5 তো কোন মানে স্টেপে আছে এখন দেখো এর উপর 4 এর অবস্থানটাও কিন্তু সেম মানে 4 ও তার স্থানে চলে আসছে তাহলে পরের দুটো ঠিক রাখি এবার 2 আর 1 এর মধ্যে কাজ করব 2 আর 1 কে দেখো 1 উপরে নিয়ে আসবো তাহলে 1 2 3 4 5 4 5 তে এমনিতেই ফিক্সড হয়ে গিয়েছিল এই দুটোকে চেঞ্জ করে নিলাম এখন চেঞ্জ হচ্ছে 2 আর 3 কিন্তু 2 আর 3 আসলে চেঞ্জ করা লাগে না কারণ 2 টা উপরেই চলে আসছে আর 1 টা নিচেই চলে আসছে তো এটা হলো থার্ড পার্স তাহলে फोर्थ পার্সটা কি হবে फोर्थ পার্স হচ্ছে লাস্ট তিনটা ঠিক থাকে লাস্ট তিনটা যদি দেহে এমনি ঠিক আছে যে তিন তারপরে চার পাঁচ এরা কিন্তু স্থানেই আছে আর বাকি যদি ওয়ান আর টু দুটা লিখি এখন দেখো এটা আসলে এরা নিজের নিজের অবস্থানেই আছে মানে এই দুটাকের মধ্যে কিছু করার নাই কারণ এটা ছোটোটাই উপরে আছে বড়টা নিচে আছে সো এখানে যা আছে তাই থাকবে এটাই হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টার পেয়ার অফ কারেক্ট অর্ডার এটা কারেক্ট অর্ডারে আমাদের জাস্ট ইনক্রিজ করা হয়েছে বাবল শটের মাধ্যমে ইনক্রিজ করা হলো এখন তোমাদের পরীক্ষায় এই যে এই পার্টটা যে করতে হবে করার পরে তোমার লিখতে হবে যে এটা হলো একটা ইনক্রিজিং পার্ট এখন এটার ডিক্রিজিং পার্টটাও আছে মানে আস্তে আস্তে করে মানে ডিক্রিজ হবে এটা হলো ইনক্রিজ হ্যাঁ এটা আস্তে আস্তে ছোট থেকে বড়ের দিকে গেছে এখন আমরা এই ডিক্রিজ করবো মানে কি বড় থেকে ছোটোর দিকে আনবো এই সেম অঙ্কটাই তিন দুই চার এক পাঁচ এটা কি কাজ করব ডিক্রিজিং করব তাহলে ফার্স্ট পাঁচটা লিখি ওটা ছিল হচ্ছে থ্রি টু ফোর ওয়ান ফাইভ তো প্রথমে আমি এই দুটার মধ্যে খেয়াল করবো থ্রি আর টু তাহলে থ্রি আর টু কিন্তু উপরে বড় নিচেরটা ছোট আছে যেহেতু আমি ডিক্রিজ করবো বাবল শটের মাঝখানে ইনক্রিজ করলে এখন ডিক্রিজ যখন করবো থ্রি আর টু ওকে এখন সেকেন্ডটা হচ্ছে থ্রি টু ফোর ওয়ান ফাইভ এরপর সেকেন্ড পার্ট টু এবং ফোর এখন এটাকে চেঞ্জ করে দিব উল্টাই দিব তাহলে ফোর টু হবে থ্রি ফোর টু লাস্টে ওয়ান ফাইভ থাকলো ফোর টু করে এই জাস্ট এটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি কারণ বড়টা উপরে যাবে যেহেতু এখন ডিক্রিজ করা হচ্ছে আস্তে আস্তে করে বড়টা উপরে ছোটোটা নিচে হবে এখন কাজ করব টু এবং ওয়ানের মাঝখানে এখন টু আর ওয়ান কিন্তু অলরেডি বড়টা উপরে ছোটোটা নিচেই আছে সো এখানে আর কাজ করার কিছু নাই লাস্টে থ্রি ফোর টু ওয়ান ফাইভ আর লাস্টে হচ্ছে টু ওয়ানের পরে এই যে ওয়ান ফাইভ এখন এটা হলো ইন্টারচেঞ্জ ওয়ান এবং ফাইভ এটাকে চেঞ্জ করে নিব ফাইভকে উপরে আর ওয়ানকে নিচে যেহেতু এখানে পাস শেষ তাহলে নেক্সট নেক্সট পার্ট থেকে আমি শুরু করব আর তাহলে এটা হলো সেকেন্ড পাস এখানে লাস্ট পার্টে হলো কি করছি এটাকে চেঞ্জ করে দেবো তাহলে এটা ফাইভ সরি এটা প্রথমে হচ্ছে থ্রি ফোর টু এটা থাকবে থ্রি ফোর টু আর এটা ওয়ান ফাইভটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ফাইভ ওয়ান হবে ওয়ান হবে তো এখন দেখো লাস্টে সবচেয়ে ছোটো মান যেহেতু ওয়ান নিচে চলে আসছে সো এটাকে ফিক্স করে ফেলবো এখন কাজ হচ্ছে এখানে আবার উপর থেকে নিচের দিকে নামবো থ্রি ফোর সো এটাকে আমি চেঞ্জ করে ফেলবো চেঞ্জ করে ফেলে এটা হয়ে যাবে ফোর থ্রি মানে বড়গুলো উপর নে যেহেতু নিচ্ছি তারপরে হচ্ছে ফোর থ্রি টু ফাইভ ওয়ান ওয়ান তো ফিক্সড এখন কাজ হচ্ছে ফোর থ্রি সরি এখন ফোর থ্রি উল্টায় হলে এখানে হবে থ্রি টুতে এটা হবে না হ্যাঁ ফোর থ্রি তো উল্টাই ফেলছি এখন কাজ হবে থ্রি টু তার মানে থ্রি তো অলরেডি উপরেই আছে সো এটা হবে ফোর থ্রি টু ফাইভ ওয়ান আর এরপরের কাজ হচ্ছে টু আর ফাইভের এটা টু আর ফাইভ আর ওয়ান তো ফিক্স এখন থার্ড পার্সে যাই এটা এখান থেকে যদি লেখি ফোর থ্রি আর এই যে ফাইভ আর টু তো ফাইভ আর টু এখন উল্টাই গিয়ে হবে টু আর ফাইভ হয়ে যাবে ফাইভ আর টু এটা ওয়ান ওয়ান ফিক্স আচ্ছা এখন এখানে দেখো ওয়ান ফিক্স এখন দেখো ওয়ান আর টু ফিক্স করতে পারবো কারণ ও সিরিয়াল কিন্তু চলে আসছে এখন কাজ হচ্ছে থ্রি ফোর ফোর থ্রিটা থ্রি ফোর ফোর থ্রিটা থাকবে তাহলে ফোর থ্রি ফাইভ টু ওয়ান এটা এরকম থাকলো এখন কাজ হচ্ছে এই দুজনের মধ্যে যেহেতু এটা ফিক্স এই দুজনের মধ্যে যেহেতু লাস্ট পার্টে চলে আসছে তো এখন হচ্ছে থার্ডের পরে ফোর্থ পাস ফোর্থ পাসে থ্রি এবং ফাইভ এটাকে যদি ইন্টারচেঞ্জ করে দাও তাহলে ফাইভ থ্রি হবে তাহলে ফোর ফাইভ থ্রি টু ওয়ান তাহলে লাস্টে এখন দেখো থ্রি টু ওয়ান চলে আসছে সো এখন কাজ হবে শুধু ফোর আর ফাইভের মাঝখানে এবার ফিফথ পাস ফিফথ পাস হচ্ছে এই যে ফোর আর ফাইভ হচ্ছে যদি জায়গা চেঞ্জ করে ফাইভ ফোর থ্রি 
टू वन तेल देखो एन ये पाँच थे एक पर्त डिक्रीज हो गए मैं आगे का कोर्स हो एक पाँच एन हम पाँच थ एक पर्त उल्टा दिखे बड़ो छोटो हो गए सो यहाँ आसले परीक्षा आसे सो हमार मन है बुझते पे छो एरपर हमें एक अंक करब से चैप्टर ही अच्छा ये प्रश्न उठिए रेखे चैप्टर से लेट एन डिनोटेड ए पजिटिव इंटीजार सपोज ए फांगशन एल इज डिफाइन रिकार्सिवलि एज फलोस ये फांगशन हाँ एल अफ एन सामथिंग जिरो है अन्सार जो एन इक्ल टू वन और यटार मान है जो एन एर मान एक थे बड़ो मोस्ट ए फाइंड एल अफ टोटी फाइव एटार मान बेर करते बला सो प्रथम सल्यूशन की करब एल जीतु टोन्टी फाइव चावा से सो एन एर मान तो शून्य ना सो एन हलो टोटी फाइव तेल एटार अन्सार आस इक्ल टू एल ये टोटी फाइव बू प्लस वन क्यों शर्त मते एल एर मान पचिस एन एर मान पचिस जो है ये तो एन एर एक थे बड़ो पचिस हे एक थे बड़ो तेल अन्सार एखे है तेल अन्सार एन एन जगह पचिस हो पचिस बुई मान कत एल अफ टुएल्व पॉइंट फाइव प्लस वन एजे ये हे गस फांगशन चिन्ह हाँ गस फांगशने क्योंकि इंटीजार सब चेर का सब चे का इंटीजार जमीन गस फांगशन अफ टुएल्व पॉइंट फाइव हम टुएल्व ये फार्स ब्राकेट दिए रखले है गस फांगशन मान हम टुएल्व पॉइंट फाइव एन गस फांगशन हम टुएल्व गस फांगशन संज्ञा क्योंकि आगे भिडियोते आन टुएल्व आर देखो एखे जेहतु एन एर मान एक थे बड़ो तेल आबार ये शर्तर मध्य पड़े तेल शर्ते पड़े एट एल एट हो जा फार्स ब्राकेट बारो बु प्लस वन ये प्लस एक वन तो आई आगे यटार मान तो ये बसाल ए एक रही ग तेल ये हो जा एल अफ सिक्स प्लस वन प्लस वन एल अफ सिक्स ए सिक्स सिक्स थे यार मान एटुक मान आर चेन्ज हो जाए मान हम एल अफ वोजे थ्री बै टू सिक्स बै टू और सिक्स बै टू प्लस वन और बाकी आगे दुईटा दुई तो छो प्लस टू ये क्योंकि तो वो शर्त थे पे एल अफ थ्री प्लस छय तीन तीन और ये तीन आ एल अफ थ्री आर इक्ल टू एल अफ थ्री बै टू तेल ये गस फांगशन अफ वन पॉइंट फाइव थ्री हम वन पॉइंट फाइव क्योंकि गस अफ वन पॉइंट फाइव एर भैलू हे वन सो एट वन प्लस वन प्लस थ्री मैं वोने शर्त थे एक वन आ प्लस थ्री तो वन और थ्री हे फोर हो जा सो एखे हे एल अफ वन एर मान आर एजे बस जो एन एर मान एक चले आस तक एर एनसार जिरो बसा तेल एल अफ वन एर मान जो जिरो बसो जिरो प्लस फोर इक्वल टू फोर एट अन्सार एट परीक्षा आसे खूब भलो अंक सो आशा कर सबा बुझते पे छो जदि को जगह कौन बुझते ना पो तो एक बार भिडियो देखे ने इनशाला नेक्स्ट क्लस आबा परवर्ती चैप्टर नहीं पढ़ा ओके भलो थे सबा आल्ला हाफिज़